Hello mga Matthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria ang inyong mat body para tulungan kayo sa mga problema niyo sa mat. And for today's video, ito na yung part 2 ng learning task number 5 ninyo doon sa identification and sketching of the parts of a parabola, ha? Pero bago ko simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ng like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ng subscribe button at ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, so we have this one. The focus has coordinates a 5, 0 and the vertex at the origin. Ito naman yung given natin. Dun sa number 1, part 1 ninyo, yung 0 yung x. Tapos yung may value natin ay yung y. This time, baliktad naman sila. We have the value for the x and yung y natin ay 0. Sige, para malaman natin kung ano ang opening nito, let's try to find out or to uh, plot the points. Ha? Asan ba ang 5, 0? For our, oh no, ang origin natin, ito, 0, 0. And then, ang ating focus ay... 5, 0. Asan si 5, 0? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 0. So, ayan. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, kung ito ang vertex natin, kasi nga origin, and then ito ang focus natin, so, ang opening ng graph natin ay paano kaya? Pakanan. So, paganyan siya kasi ang focus natin ay nandito. Okay? Sa kanyang right side. Okay? If that is the case, yung mga formulas doon sa ating uh, opening to the right, yung susundin natin. Okay? So, we have here the focus. Lagay na natin yung mga parts ha. Ang focus natin ay 5, 0. Okay? Ang vertex ay 0, sorry, 0. Ano ngayon ang P natin? Di ba yung P ay distance lang naman ng ating vertex kay focus. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, ang P natin dyan ay 5. Okay, erase ko lang to ha. And then, para makuha natin yung pinaka-equation, substitute lang natin siya. Okay, for the standard form, dahil ito ay uh, to the right, we will have here y minus k squared is equal to 4p x minus h. Pero dahil ang mga h at k natin ay 0 lang naman, so we, we will have here y squared is equal to 4 times ang p natin ay 5 and then x na lang to kasi minus 0 is still x. So you will have here y squared is equal to 20x. Ito ngayon yung ating equation. And now, for our endpoints of the lattice rectum, so, yung first lattice rectum natin is just a 5 minus 2p. So, ito ay magiging 5, ay, sorry, p pala to, ha? Ano na ba yung sinasabi ng teacher Maria? p minus 2p. So, 5 yung p natin minus 2 times 5. Okay. Ayan. So, you will have here... 5, tapos negative 10. Oh, for the first lattice rectum. For the second lattice rectum natin, you will have P and then 2P. So, 5 and then 2 times 5. So, mayroon ka ngayong 5 and then 10. For the directrix, it is just X equals to negative P. So, x is equal to, ilan? Negative, ang pin natin ay 5. Ayan na yung mga sagot natin, ha? Hanggang makompleto nyo. And then, for the axis of symmetry, axis of symmetry, we have, ah, uh, ano to? We have y equals k. And then, alam naman natin, ang k natin ay 0. So, y is equal to 
zero. Okay, and then let's graph. Okay, so okay na yung focus, okay na yung vertex, okay na yung PLR1 tayo. Latus rectum na 5 and then negative 10. So 5, negative 10, eto yun. And then yung isa naman, 5, positive 10. So nasan siya? Nandito. Okay, ang directrix natin ay negative 5. So x negative 5, eto yun. Okay, and then, ang ating, uh, sorry, ang ating axis of symmetry is y0. Okay, yung axis of symmetry, ano ha, broken lines ko na lang. Ayan. And now, we graph na. Okay. Ay, ay, sorry. <laughs> Ang hirap. Wait lang mga anak ha. Galingan nyo dyan. Kasi si Teacher Maria, hirap mag-drawing. Ayan. So, that will be our graph for this uh, number 3. Now, let's have number 4. Okay, for number 4, we have the parabola with vertex at negative 3, negative 2, and with a directrix y equals to 5. So, paano ba natin to? Hahanapan ng mga parts? Sige, para lang ma-analyze natin, i-graph muna natin yung mga points or i-plot muna natin. Ha? Ang vertex ay na kay 3 or negative 3, negative 2. Asan yan? Negative 3, negative 2 is here. Negative 3, ang x, negative 2. Ayan, nandito siya. For a while, ha? Ayan. So, eto ngayon ang ating vertex. Ngayon, ang hindi focus ang given natin, directrix siya. Ang directrix natin ay y equals a 5. So, asan yun? y equals positive 5. So, eto siya. So, line siya dapat, di ba? Line. Ayan. Ngayon, alam naman natin na yung P ay distance ng vertex kay focus at kay directrix. So, dahil si directrix ang given, yun yung kuna natin ng distance. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung P natin ay equals kay 7. Okay? Tapos, yung ating vertex ay negative 3, negative 2. So, ano ngayon yung focus natin given that? So, ang, aking, ang ating focus magiging ilan? Okay, number 3. For focus, you will have here H and then K minus P. O, ano ang H natin? Ito ang H, ito ang K. So, ang H natin ay negative 3. Ang K natin ay negative 2. And then, minus yung P natin na 7. So, you will have your negative 3. What is negative 2, negative 7? That's negative 9. Ano to? But negative 2? Negative 3 ha? Yan na. Negative 3. Negative 2 minus 7 is negative 9. O, i-plot na natin para mas mabilis. Negative 3, negative 9. Ito ngayon si focus. Okay. Next natin, yung latus rectum natin ha? Latus rectum number 1. So, we have here A minus 2p, yung formula natin ha, and then k minus p. So, we have here, h is negative 3 minus 2 times a 7, and then yung isa, negative 2 minus 7. Okay, and then, aha, uh, negative 2 times 7 is negative 14. Negative 3, lagi ko dito, minus 14, that is negative 17. Okay, and then negative 7 minus, ah, sorry, negative 2 minus 7 is just negative 9. So, eto na yung first lattice rectum natin. Okay, for the second lattice rectum, baba ko lang to. We have there, okay, LR2. We have H plus 2P, kanina kasi minus 2P, eto plus 2P naman. K minus P. Okay, so H plus 2P, you have negative 3 plus 2 times a 7. And then negative 2 minus a 7. So negative 3 plus 2, ah, negative 3 plus 2 times 7. 
Nabubulod ang teacher Maria. So, 2 times 7 muna, it's 14. Negative 3 plus 14, so you have there 11. And then, negative 2 minus 7, that's negative 9. Okay? Ang directrix naman natin, given na, and that is y equals 5. So, ang axis of symmetry na lang kukunin natin. Axis of symmetry. And that is... Ano ang axis of symmetry natin dito? X equals H. So, X is equal to negative 3. O, sige, i-graph na natin ha. Where is negative 17, 19, ah, 9? Okay, suppose nandito ha. Ah, paano ba ito? Ibitin tayo dito. O, kunyari nandito na sa dulo. Negative 17, saka negative 9 nandito yun. Aprox uh, uh, approximate na lang natin, ha? And then, yung isa naman ay 11, negative 9. So, 10, 11, negative 9. Ayan. Okay. So, dapat medyo malayo pa. Teka. Kasi hindi sila magpapantay. Ang hirap naman. Bitin pala tong ano natin. Graph. Sige, usog pa natin to Negative 2 minus 7. Teka, teka ha, mga anak ko. I-adjust ko lang. Negative 2 minus 7. Para ma-adjust natin tong si 17. Ayan. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O, oh, sabay na. Ito, 17. Kunyari dyan. Oh, ayan mga anak ko, galingan nyo mag-drawing ha, kasi ako, kinulang ako dito sa nakuha kong example. Teka lang. Ay, naku, ayaw mo pa mawala dyan. Mm. Ayan. So, and then, yung directrix natin, okay na. Yung axis of symmetry natin, nandito kay negative 3. O, oh, straight nyo yan ha. Diyan yan. And, then, and, then yan. and then, ang ating gagawin ay i-graph na. I-graph na natin siya. Ayan. Dapat ano ha, mukha silang equal. Eh, dito mukhang hindi equal kasi nga hindi pinilit lang natin yung negative 17 dito. And then, 11, negative 9. So, ayan na. Ganito lang yung sa ating number 4. For number 5, a parabola has its vertex at negative 1, 5. And a directrix. Sorry, ito yung given sa inyo eh. Palitan natin ha. Para masolve nyo ng solo nyo. O, suppose this is negative 2. So, x equals negative 2 as the directrix. So, we have to identify the parts and then sketch. Okay, para malaman natin kung ano ang t, i-plot muna natin to. So, that's negative 1, 5, negative 1 dito, and then 5. Ito siya. Okay. Asa na? Ayan. Okay, and then, ang directrix natin ay x equals negative 2. So, asa yan? Nandito. Ah, sorry, masyadong malapit. Gawin natin negative 3 to. Para hindi masyadong malapit dun sa ating point. Okay, so negative 3, eto siya. X is negative 3, so eto siya yung directrix natin. Ayan, so identify natin yung P. Alam natin na yung P ay distance from the focus or from the directrix. So dahil itong directrix, we have 1, 2. Ang P natin ay... Aha, papunta dito, negative 2. Okay, so we have here negative 2 kasi kung mapapansin natin, ito ay mag-open to the right. Okay, kung mag-open siya to the right, dahil nandito ang ating directrix, mapupunta dito ang ating focus. So to the right ang opening natin dito, ha? Okay, so dahil dyan, sige. This is P, number 2. Ang focus natin, ilan na o ano na. So, to find for the focus, you will have here H minus P, K. 
So, ang h natin ay negative 1. And then, ang p natin ay negative minus negative 2. Okay? And then, we have our k as a 5. Okay? So, this will become positive, positive 1. 1, 5. O, asan yung 1, 5 natin? 1, 5. So, tama naman, di ba? We have 1, 2. Ayan. And then, after ng ating focus, let's have yung latus rectum number 1. So, we have their H minus P and then K minus 2P. Okay? H minus P, so we have negative 1. O, di ka pareho lang nito. Negative 1 minus negative 2. And then, ang K natin ay 5 minus 2 times P, which is negative 2, yung P natin. Okay, so negative 1 minus negative 2, so 1 lang to. And then 5 minus negative 2, so 5, ah, 5 minus 2 times negative 2, so 2 times negative 2 is positive 4 na siya. Ay, sorry, tama ba yung sinasabi ko ulit? 5 minus 2 times negative 2. Now, negative 2 times negative 2 is positive 4. So, this is 5 plus a 4 na to. Okay, so 5 plus 4, you have 9. Teka, baka nalito kayo dito sa part na sinabi ko. Ito ay 5 minus 2 times negative 2. So, you will have your 5 minus 4. Ah, negative 4. So, negative times negative, positive na siya. Kaya, magiging 4 yan. Ito, 5. 5 plus 4. Kaya, siya naging 9, ha? Okay. Now, sa latus rectum 2, we have... H minus P pa rin, and then K plus 2P na siya. K plus 2P. So, H minus P is still negative 1 minus negative 2. And then, ang K natin ay, anto 5 plus 2 times negative 2. So, eto ay positive 1 pa rin, ha? 1, and then 5 plus negative 4, kasi 2 times negative 2 is negative 4. So, you have there 1. So, 1, 1. O, asan yan? Ang latus rectum natin na una ay 1, 9. 1, 9. And then, yung isa naman ay 1, 1. 1, 1. Pareho ba yung distance? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O, tama, pareho. Okay, and then, ang ating directrix, alam naman na natin, x equals negative 3. Directrix. And then, ang ating axis ay, ilan? y equals k, so that's y equals 5. Okay, so asan yun? Ito. Ayan ha, mga anak... Binobroken lines ko ha, kasi nga para ma-determine mo ano dyan yung axis, alin yung directrix. And then we graph. Pero kayo, pwede nyo naman ang gawing solid line yun. Ayan na siya. O ha, mga anak ko. O, ganun lang siya kadali. So, kung natutunan mo ang video na ito at nagustuhan mo, please i-comment yan sa ating comment section ha. Mga anak, please help me up this video by writing a comment dun sa lahat ng video sa mapapanood ninyo. Okay, tulong nyo na kay Teacher Maria yon And syempre, baka naman maraming classmates ang nahihirapan din sa topic na to. Huwag kalimutang i-share agad sa kanila para may guide sila. And, laging tandaan, ay sorry, isingit ko lang, please follow me on our, on my Facebook page, Love Math TV. Mga anak pa follow na, sige na ha. At syempre, laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!